。夏天了啊，东北的夜市开了，逛一下东北有名的彩电塔夜市啊，在沈阳，人山人海呀，找几个吃的，来个东北特色大饭包吧，有肘子的，二十来一个，这里边这么多呀，就。我我等会儿，应该是这个肘子和红肠。那有小孩搁这儿套圈玩，可开心了。哎呀，中了！这个现在就是我的了。能加辣吗？微微辣吧，谢谢。微微辣，你再点两滴加完了。行，那就不加吧。好了啊，这个好了，就是拿叶子给它包起来之后啊，这个属于东北的这个特色啊，大家可以尝尝，很好吃的啊啊，非常的棒啊。鸡大腿多少？十块是吧？看到一个推车的老奶奶啊。行，哎，这个十块，咱们拿一个。这还出来卖东西呢啊，没事买一点挺好的，支持一下。让他少放点酱好了，但是很好吃。嗯，海带奶头这块，东北大饭包啊，挺好吃啊。就是它肘子肉给我多放点好了，我刚才都拍着了。味做的行。这个麻辣串也很有名啊，但是我就不吃了，太辣了。就是李家混的这嘎子啊，人很多的。就这个啊，凉皮卷饼啊，嘎嘎的好吃啊，不骗你们啊。我来了个十四块钱的啊，料都是啊，忘了告诉你不吃辣椒了，没事放就放吧。啊，好吧，哎哎哎，啊，就一点点辣是吧？好，我不能吃辣啊，我很菜的。现在烤肠也整完了，就该给我们卷上了。这玩意儿你看着不起眼啊，老精饿了，上来就倒一个，基本上你这夜市就一半就完事了。就这个样子的横截面啊，嗯，好吃，酸甜的，带点麻酱，微微辣。行了，我们夜市之行到此为止，吃饱了。看到一个卖牛杂的，二十八块钱一份啊，这边还有点萝卜一类的。边上还有一些这个波波鸡啊，来一个肚，来一个虾吧。这个三块钱一串，这俩是六块，少吃一点啊，没有下限啊啊！来一口，来一口啊，挺脆的。哎呦，好吃啊，这个，这个，这个波波鸡好吃的，就可能是开始觉得稍微有点贵嘛，但是吃了之后觉得挺好吃。就这个啊，挺好吃，挺好吃啊！这边这个牛杂我抵御不住这个诱惑，想要尝试一下。看着这个都是很香啊，这个是开始放肉了呗？这边就啊，这边啊，心，这个是肚，这个是肠，肠啊，辣的，蒜水儿，啊。你放了些汤是吧？哎，好，我要了一个小份人家正常是不卖小份的啊，就是我跟人商量半天啊，他们正常一大份卖二十八啊，就是给大家看一看，我感觉这个还行啊。那喝了口汤，很好吃。哎，嗯，少来点干，干不行。多好吃，牛肉，看看，除了那个干都行。可惜他家不卖米饭，太可惜了，真的。做的真行。我们继续往前。这几个牛蛙的体型，<笑>看着这个压货了，感觉这很有气势啊！随便挑几个，这个看着不错，来点。鸭舌少来点，他家鸭舌好吃。我来过他们家，呃，很喜欢的一个小店吧，算是。这个是肠，然后我媳妇儿喜欢吃土豆片，啊，对，来两个，一个膀，一个锁骨，再来个这个啊，然后再拿点这个，行，就这样吧，今天晚上。他这个东西啊，能给我这个给切了一下子啊，这个是分开算的呗，是吧？对，分开算。啊，好家伙，呃，能往里面蒯一些汤汁，这汤汁老好了哈。就是我希望他家有点大米饭或者面条子，但是他家没有，就非常的这个可惜呀、啊。你们是喜欢戴手套还是喜欢不戴手套啊？其实我不喜欢这个戴手套，因为这个就是用来抓吃的话，感觉手感不好。但是事实上，在夜市上我也没有地方洗手，就只能是戴了。就是甜辣味的，刚吃到嘴里面是甜咸口，然后呢不觉得辣，对，重点是不觉得辣，然后它后反劲儿啊。嗯
他后来就觉得好像很辣，就是那种感觉。嗯，我开始吃这家吧，是我哥们儿的腿腿，我看他吃，然后我跟着吃的。这家伙挺扛啃一个。夜市刚逛到一半啊，在中间呢，还有下半程啊。前一塔夜市最近有挺多挺好吃的，不好吃了麻椒了，哇哇哇哇，麻椒麻椒麻椒。我需要一点小麦果汁一类的饮料，这玩意要是追过去可太棒了啊！压嘴啊！没事，不，这个太长了，我们这段切掉，然后拍下一个。叫神香啊，就这个啊，很辣啊，特别好吃。走到现在吧，我也是有踩雷的，踩了有三家了，但是。我切掉，我不往里边放了啊！怎么一个炒饭这么火呢？算了吧，我不想吃，我吃不动了。这个冷面排臭豆腐人特别多，我也我也我也来一个。臭豆腐有白的，有黑的，你们爱吃啥？这边还能加菜啊，但是我啥也没加呀。给两串臭豆腐，边上还有其他的，有旗舰版。这种旗舰版不适合我，我就整一个最朴素的版本啊，别的我啥也没要。呵，这个炸完了啊，这个应该就是我的了，对不？对。好嘞。它这酱料挺多呀，两串臭豆腐啊，来一下子。边上那个大哥是旗舰版本，我的这个是盖板。出来约会的啊，关系不是特别近的，别吃这玩意儿啊，耽误亲嘴儿。嗯，还行吧，有点咸。就是里边长这个样子啊，就这样子啊。这个冷面吧，外边特别的梗叫，里边这个豆腐吧，一咬呢，你就比较像冻豆腐的那个口感，不是很嫩，很扎实吧？豆腐没太进味儿，好像炸老了。这家味道一般，但是十块钱嘛，对吧？在彩电厂夜市来说，已经挺便宜的了啊。媳妇儿，咱俩吃个嘴子啊。嗯。刚才吃咸了啊，我们来个椰子，让老板给我们抠个椰子蛋啊。呃，是他们家的菜单啊，叫泰国椰子蛋啊，这个二十五块钱了。这老板挣的是手工钱呢，抠着半天了。好，哎呀呀呀，哎你好你好，哎，这个椰子肉吧，有一个圆给它堵上了，现在这嘎裹不出来了，换了个管。椰子还是很甜的。呃，刚才看到一个那个戴猫耳朵双马尾的小姐姐，但是没有拍。吃到头了，我们往回吃啊！早知道椰子二十五一个，我自助餐的时候就多那个喝几个椰子好了。哎，嗯，椰子汁儿甜的好喝，这个没有味儿，脆脆的，微微带点奶香味儿。塔楼的彩电塔闷子，老有名了啊！就是这个东西，加上那个土豆泥，酸甜口的，加个麻酱，我就不吃了，我吃饱了。它一个原因就是排队的很多，我不想排队。要了一个锅巴土豆子，花了这个十三块钱啊，感觉这个份儿不小啊。边上有一个应该蒜串吧，我这吃不动了。看到个特别有趣的东西，必泰点赞，看着还行吧，长这样，来一个炸土豆，脚薯一类的，嗯。很好吃，很浓的番茄酱味，酸酸甜甜的那种。外面有一层酥壳，但是泡一会儿就软了。刚开始刚炸出来的时候，一层酥壳，土豆非常的面啊，要盖堆堆，但是没什么人排队啊。老板说了，说好吃了给钱，不好吃了免费。我拿一个这个，呃，拿了一个这个东西啊，这是他们家的一个价格啊，就在这儿的啊，不好吃不要钱。我决定了，一会儿张嘴就不好吃，爱咋地咋地。这个应该就是我那串鱿鱼了，他家台子贼高，也就我一米八二。我告诉你，换个人他够呛能够着，他拍不着，你知道吧？看着是相当的有派了，这这老板，手法嘎嘎的娴熟，一顿上料啊！哎呦，这大辣椒面子，看着就爽。我忘了告诉他了，我吃不了辣的，我是个小卡拉蜜。来了啊，兄弟们，嘿，看看啊，不好吃啊，看好了，不好吃啊，行了，钱不给了。其实味道是不错的，挺好，但是吧，我吃有点咸了，让它少放点酱好了。拌点个米饭吃可以，鱿鱼也吃着口感不错，很棒，肉肉透透的，比较脆，比较干净。然后吧，就是我吃它这酱料有点咸了，因为我口淡，不是它的事是我口淡。行，就这样吧，这玩意儿二十块钱，我觉得挺便宜，可以了。哎呀。这家店叫大连火爆鱿鱼啊，吃我一脸啊！咱俩大姐
，咱彩电厂夜市来说，这个价格算是挺便宜的了，真是。四份的话，哥，炒两家味道行不？哦，好，你你这是哪个对面那个是吧？对，那个。好好好，最好吃啊。这个脑花没花钱啊，是人家送的啊，我们给扒拉扒拉啊。来了，兄弟们，来个啊。这个味儿行啊，真好吃。麻辣口味不刺激啊！我刚才来了一下子，我感觉挺好吃的，我都吃一条街了。麻辣脑花在那个鱿鱼对个啊，这个真不错，反正我吃的挺好。薯饼这个叫肉片子啊，不行了，我胳膊我胳膊伸到底了，不行够不着了。是吗？好嘞，没吃到这个，尝一尝啊！小份二十，大份二十五啊！肉片子好了啊，我们给它这个和了和了，就这样子的啊。馄饨汤味比那个馄饨能鲜灵点 Q Q 弹弹的，跟吃虾滑感觉差不多。它这个微微的辣是来自于白胡椒，不是辣椒油啊。挺鲜灵，不错，可以喝。有点类似于早餐那种早点的东西。这玩意儿行啊，感觉比馄饨能强。嗯，喝点汤行。福鼎肉片子啊，这玩意儿可以啊，味道很鲜美。哎呦我的妈呀，都现在都是人呐！哎呀，又看着个特别狠的，十块钱一盘，吃不下去了。最开始的那个大饭包行了，走到头了，结束吧，兄弟们啊！今天这期就先这样子吧，我们回头找点别的再吃去，好不好？沈阳有什么好吃的好玩的，别忘了告诉我名字跟地址啊，我会去拍的。再见，兄弟们。如果呀，哪个夜市有什么好吃的呀？大家也可以给我推荐一下。毕竟呢，我一定是有遗漏的，这彩电糖我都吃不完，是不是？再见，再见，祝大家夏天快乐，再见。